。哎，包子来了，哇，烫，凉了吃一个啊。茉莉啊，哎，呃，我通知了凌霄和牵牛，告诉他们我来上海了，他们说今天来拜见我。呃，饭你操持一下。嗯，你说他们表兄弟三人，就近操在上海买房了，在上海买房就等于有了家了。人来吃饭，你这个做二嫂的，好好表现表现，给这个未来的妯娌们起个模范带头作用。我没想到我身份这么尊贵，我还能给人带头啊？<笑>爸。嗯，要不这顿饭啊，我来弄吧。我到外头订个饭店，订个包间。订什么包间呀、啊？家宴，一家人在一起热热闹闹的啊，呃，又有亲情，还有省钱。那也行，你让妈想备什么菜跟我说，我在网上订。不是，那个金草啊，网上订多贵呀、啊，妈去菜场买。今天晚上我来做。你今天晚上这顿饭茉莉做。孩子那么忙着上班呢，我做哈、啊。茉莉做。可可爷爷，啊，我真做不了。我今天下班都不知道几点了，我再做六个人的大餐，真来不及啊。啊，你妈没退休的时候，中午就休息一个小时，骑着自行车赶回来给这个进操。做一顿营养丰富的午餐，你又想要持家的权利，又没这个能力，这这不好吧？你这个作为进草的媳妇，来个朋友什么的，做个七个盘子八个碗的，那多好啊！你什么都不会，真像网上说的，就成了巨婴了，是吧？行，不就是一顿饭吗？我做。金草吃早饭，爷爷带来的大豆，磨的这个豆浆好喝不好喝呀、啊？还喝不？嗯，好喝。<笑>好喝得这样，<笑>你吃啊。别生气了，我爸他好不容易来一趟上海，也是想请亲戚们一起吃个饭，大家热闹一下。等李叔到了，他放心了，也就可以安心回家了。你爸最好就耍这么一次威风，多了我也伺候不了啊。关键是我没那本事啊。我明白了，他顶天了，也就让你做这么一顿饭。我知道，老婆辛苦了，你放心。我一下班就赶回来，陪着你，一定不让你一个人独自战斗。你少拿忽悠我女团队那套话术来忽悠我。蟹黄饭，天哪，我何德何能啊！我闺蜜请我吃上海最清奢的外卖，这得花不少钱吧？不是我，是吴女士请客。阿姨早上点好菜，又打电话给我，让我做你的饭搭子。她说你生气了，一直不接她电话，她好伤心啊，冤枉！我早上特别忙，不方便接电话。顾茉莉，我都认识你快二十年了，你啥样我不知道。你说你多大人了，还跟自己亲妈似的，身在福中不知福。哎呀，你不知道这事儿不怨我，我什么不知道？再怎么说，那也是你亲妈，对也好，错也好，听就是了。我告诉你啊，你要是把你妈气犯病了，后悔都来不及。到时候谁管你？你是来当我饭搭子，还是来训我的呀？让不让人吃饭了？吃吃吃，就这么吃。你别说，这外卖真不错。这从哪儿订的？喂，茉莉啊。可可奶奶啊，我
我今天不是得买菜做饭吗？所以放学以后你和可可爷爷去接一下可可，把他送到吴老师那儿去学画画好吗？呃，可可的美术课不是明天吗？对，明天吴老师临时有事出差，所以就改今天了。刚好可可爷爷在这儿，我想让可可爷爷去看看吴老师的书法，顺便呢指点切磋一下。<笑>行。啊，你放心吧，啊，我们去。谢谢可可奶奶，<笑>没事儿，没事儿。你呀、啊，是净懒事儿啊。买菜做饭就不能接孩子啦？哎呀，他不是没操持过吗？慢慢来嘛。再说了，这也说明他对你的话很重视。那你要不愿意去，我自己去。别、啊，接孙女我得去啊，正好我看看那个美术老师水平怎么样，你别耽误了可可。行。接可可定的是几点啊？还有一个小时。嗯，好好好，抓紧。嗯、外卖。对呀、啊，经典的上海本帮菜。六人套餐一千八百八十八，绝对好吃。半成品啊，你能加工好？不许你怀疑我的能力。计划是这样的，我已经让你爸妈带着可可去学画画了。他们一回家，菜已上桌，什么都看不出来，完美吧？啊，我老婆真是聪明。那这样，嗯，你赶快把那个酒店地址发给我，我下了班就去取。茉莉姐，这么早就下班了？家里有点事儿，先走了啊，拜。朱总，朱总，服务器瘫了。老板说全体员工待命，等待 IT 过来修复来。不是跟我开玩笑吧？朱总，这真是太倒霉了。那厂家派了个新手过来维护，瞎搞一通，服务器就瘫了。行政部现在已经给所有人员订加班餐了，我看这今晚就得睡着了。老公，你到哪儿了？我可能去不了了，公司的服务器坏了，正在抢修。我今晚得加班。朱静草，你故意的吧？真不是，那服务器宕机了，属于顶级事故，我必须要留下来处理啊。你就说今天晚上这饭吃得成还是吃不成？不是，你先别着急啊，你听我说，你跟吴老师说，让他多加一个课时，呃，课时费可以算双倍，尽量拖住我爸妈。我这边叫一个同城急送，去酒店取菜。不用了。我去取。大哥，你和牵牛到哪了？这里出了点情况，你们先别上去，在门口等着我爸妈，看到他们拦住他们。你快点！牵牛和林霄正拖着我爸呢，在外边画画，怕他们撑不住了。哎呦，你烦死了！不是，那这些外卖盒也不能拿上去啊，拿上去了被你爸发现怎么办？还是你想的周到，那怎么办啊？怎么办？我这任何，你赶紧停车呀！都打包盒，就这几片胡萝卜才弄一个盒，真是不环保。别抱怨了，快点了吧。干嘛？妈妈，我们今天吃外卖吗？听见了吗？外卖。
。这是我跟大哥精心给二老准备的礼物，还请笑纳。谢谢千牛啊。哎。吃饭呢？呃，要不我给大家煮点面条吧，十分钟就好啊。你先坐这儿，就知道吃饭。老爸，饭总得吃啊，这东西都是现成的，炒一下就行。再说了，大哥千牛他们还饿着呢，饭可以不吃。但道理得讲，他们两个都是大小伙子了，饿一会儿没事儿啊。哎，啊，要不然你先去拿点吃的。哦。你先给可可点吧，点吧呀。好，走，可可，哎，奶奶给你拿点吃的啊，来，咱坐这儿。按计划。本来这个时候，我们应该全家欢聚一堂，举杯庆饮，共叙友情。可是因为朱俊草的媳妇呢不成熟、不担当，偷鸡取巧、偷奸耍滑，所以害得我们到现在啊，都饿着肚子。呃，爸，今天的事情主要责任在我，我公司临时出了点事儿。护短护不出家和万事兴。哎呀，建议朱俊草家庭这个小情况，我建议他的家庭必须整顿。所以我花了一天的时间啊，我写出了诸事家规，贴在这儿，供你们学习。虽然你们两个不姓朱，学一学也没什么坏处。嗯，老冯姐